ఫ్రెండ్స్ మనం ఇప్పుడు ఆరకిల్ ఏ విధంగా ఇన్స్టాల్ చేయాలి అనేది నేర్చుకోబోతున్నాం ఓకే సో దానికోసం మీరు ఆర్కిల్ డాట్ కామ్ అని చెప్పి ఓఆర్ఏసిఎల్ఈ ఆర్కిల్ డాట్ కామ్ అని చెప్పి వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయండి ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనకి ఒక అకౌంట్ అన్నది ఉండాలన్నమాట ఓకే సైన్ అప్ అవ్వాలి ఇందులో మనం ఏది డౌన్లోడ్ చేయాలన్నా సైన్ అప్ అవ్వాలి అయ్యి లాగిన్ అయ్యి డౌన్లోడ్ చేయవలసి ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ వ్యూ అకౌంట్స్ దగ్గర మీరు ఏం చేస్తారంటే మీకు ఆల్రెడీ అకౌంట్ ఉంటే సైన్ ఇన్ అవుతారు లేదు అంటే క్రియేట్ అండ్ అకౌంట్ అని చెప్పి ఒక కొత్త అకౌంట్ని క్రియేట్ చేసుకుంటారు ఓకే సో క్రియేట్ అండ్ అకౌంట్ అని చెప్పి సో ఇదంతా ఫ్రీనే ప్రాబ్లం ఏం లేదు మీ ఈమెయిల్ ఐడి ఇస్తారు అలాగే పాస్వర్డ్ ఒకటి సెట్ చేసుకుంటారు కంట్రీ మీ నేమ్ ఓకే సో జాబ్ టైటిల్ స్టూడెంట్ అయితే స్టూడెంటు లేదు ఎంప్లాయీ అయితే ఎంప్లాయీ అలా ఇస్తారు ఓకే సో స్టూడెంట్ ఆర్ ఎంప్లాయీ మీకు ఏది సూట్ అయితే అది ఇవ్వండి మీ ఫోన్ నెంబర్ ఇవ్వండి ఓకే కంపెనీ నేమ్ మీరు ఎంప్లాయీ అయితే కంపెనీ నేమ్ ఇవ్వండి లేదు అంటే మీ కాలేజ్ నేమ్ ఇవ్వండి ఓకే అలాగే సిటీ ఇవి ఇచ్చేస్తారు ఇచ్చిన తర్వాత ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు క్రియేట్ చేసిన తర్వాత సైన్ ఇన్ అవుతారనమాట నాకు ఆల్రెడీ అకౌంట్ ఉంది కాబట్టి ఇంకా నేను ఆ అకౌంట్తో లాగిన్ అయిపోతున్నాను లాగిన్ అయ్యాక ఇక్కడ ప్రోడక్ట్స్ అని ఉంది కదా ఈ ప్రోడక్ట్స్ లింక్ మీద క్లిక్ చేయగానే మనకి ఇక్కడ హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంది కదండి ఇక్కడ మనకి ఆర్కిల్ డేటాబేస్ ఉంటుంది అనమాట సో మీరు చూస్తున్నప్పటికీ ఒకవేళ ఈ స్ట్రక్చర్ ఏమైనా మారినట్టు ఉన్నా కూడా ఇందులో మీరు ఆర్కిల్ డేటాబేస్ అన్న లింక్ ఎక్కడ ఉందో సెట్ చేయండి ఈ సెట్ చేసి దాని మీద క్లిక్ చేయండి ఓకే సో క్లిక్ చేసిన తర్వాత సో ఇక్కడ నుండి మనం మన సాఫ్ట్వేర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు సో యాజ్ ఆన్ డేట్ మనకి ఈరోజు డిసెంబర్ లెవెన్ మనం రికార్డ్ చేస్తున్నాము డిసెంబర్ లెవెన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఇప్పటికీ మనకి ఇక్కడ చూపిస్తున్న వెర్షన్స్ ఏంటంటే లాంగ్ టర్మ్ రిలీజ్ వచ్చి నైన్టీన్ సి అనమాట అంటే ఫుల్గా చెక్డ్ వెర్షన్ అనమాట నైన్టీన్ సి పర్ఫెక్ట్ వెర్షన్ రెడీగా ఉంది అండ్ అలాగే ట్వంటీ వన్ సి కూడా ఉందని చెప్తున్నారు డౌన్లోడ్ ఆర్కిల్ డేటాబేస్ అని చెప్పి ఇస్తున్నారో దీన్ని మనం క్లిక్ చేసుకొని డౌన్లోడ్ చేసుకుందాం అయితే ఇక్కడ మనం ఏమీ ప్రొడక్షన్ చేసేయట్లేదు అంటే మనం ఒక ఒక కంపెనీ పెట్టేసి ఓకే సో ఆ కంపెనీలో మనం బయట వాళ్ళ నుండి కొన్ని ల్యాక్స్ ఆఫ్ రూపీస్కి ప్రాజెక్ట్స్ తెచ్చుకొని మనం అలా కమర్షియల్ ప్రాజెక్ట్స్ చేసామనుకోండి అప్పుడు ఈ ఫ్రీ వెర్షన్ ఏదైతే ఇస్తున్నారో ఇది యూజ్ చేయడం తప్పు కానీ మనము ఎడ్యుకేషనల్ పర్పస్లో అయితే హ్యాపీగా మనం ట్రై చేయొచ్చు వాళ్ళే చెప్తారనమాట ట్రై ఆర్కిల్ డేటాబేస్ ఫర్ ఫ్రీ సో మనం ఎడ్యుకేషనల్ పర్పజెస్లో నేర్చుకోవడానికి మనం హ్యాపీగా దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సో ఇందులో మనం ఏదైనా తీసుకోవచ్చు సో ట్రై అటానమస్ డేటాబేస్ సో దిస్ ఈజ్ ఫ్రీ ఫుల్లీ మేనేజ్డ్ క్లౌడ్ డేటాబేస్ ఆన్ ఆర్కిల్ క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇదైనా తీసుకోవచ్చు ఓకే లేదు ఆర్కిల్ డేటాబేస్ ఫ్రీ సో ఆన్ ప్రిమిసెస్ ఆర్ క్లౌడ్ ఫ్రీ టు డెవలప్ డెప్లాయ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ ఐడియల్ ఫర్ డెవలపింగ్ డెప్లాయింగ్ స్మాల్ అప్లికేషన్స్ ఓకే అండ్ ఇది చూడండి మనకి ప్రొడక్షన్కి వెళ్ళిపోకముందు టెస్టింగ్ పర్పస్లో మనం తీసుకోవచ్చు ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ అనమాట అంటే ఇంకా ఫుల్గా అన్నీ కూడా ఇందులో ఉంటాయి మనం దీన్ని టెస్ట్ చేయడం పర్పస్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఫుల్ ఫీచర్డ్ వర్షన్ ఇది ఓకే సో దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ జిప్ ఫైల్ ఏదైతే ఉందో ఈ జిప్ ఫైల్ని నేను తీసుకుంటున్నాను విండోస్ తీసుకుంటున్నాను మీది లైన్ఎక్స్ అయితే లైన్ఎక్స్ది తీసుకుంటారు ఓకే సో మీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని బేస్ చేసుకొని సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో ఈ జిప్ ఫైల్ చూడండి ఒకసారి టూ పాయింట్ నైన్ జీబీ ఉంది దీని సైజ్ ఓకే సో మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మొబైల్ డేటాతో అయితే డౌన్లోడ్ చేయొద్దు సో మీ దగ్గర వైఫై బ్రాడ్బ్యాండ్ కనెక్షన్ ఉంటే ఓకే లేదు అంటే ఎవరో ఒకరి దగ్గర ఉంటుంది కదా మీ నియర్ అండ్ డియర్లో అక్కడికి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసి తెచ్చుకోవడం బెటర్ అనమాట ఓకే రైట్ సో జిప్ క్లిక్ చేస్తున్నాను అండ్ ఐ రివ్యూడ్ అని చెప్పి ఈ అగ్రిమెంట్ని మనం యాక్సెప్ట్ చేసి డౌన్లోడ్ క్లిక్ చేయగానే మనకి ఆ ఫైల్ అన్నది డౌన్లోడ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఈలోపు ఇన్స్టాలేషన్ గైడ్ ఓపెన్ చేద్దాము ఏ విధంగా ఇన్స్టాల్ చెయ్యాలి అన్నది కూడా మనకి వెరీ క్లియర్గా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే సో అది ఫాలో అయ్యి మనం ఇంకా ఇన్స్టాలేషన్ చేసుకోవచ్చు ఒకసారి మనం చెక్ లిస్ట్ చూసుకుందాం మనం ఈ ఆర్కిల్ డేటాబేస్ కనుక మన సిస్టమ
సో ఆ తర్వాత ఇవి మినిమం కాన్ఫిగరేషన్ ఈ రోజుల్లో మనం తీసుకునే ఏ సిస్టమ్కైనా ఇవి ఉంటాయన్నమాట ఓకే సో ర్యామ్ అంటే మినిమం ఫోర్ ఆర్ ఎయిట్ జీబీఏ మనం యూజ్ చేస్తాం కదా నో ప్రాబ్లం ఓకే సో చెక్ లిస్ట్ ఓకే అండ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ వెయిట్ వెయిట్లో ఇది సపోర్ట్ చేస్తుంది ఈ పర్టికులర్ నైన్టీన్ సి అంటే ఎయిట్ పాయింట్ వన్ విండోస్ ఎయిట్ పాయింట్ వన్ విండోస్ టెన్ విండోస్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ ఆర్ టూ ఇవి సర్వర్ వెర్షన్స్ అనమాట ఓకే విండోస్ సర్వర్ వెర్షన్స్ సో వీటిలో ఏది మన దగ్గర ఉన్నా సరే సపోర్ట్ చేస్తుంది ఇంకా మనం హ్యాపీగా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు సో మనకి టెంపరీ ఫైల్ సిస్టమ్ అంటే ఈ ఇన్స్టాలేషన్ టైంలో కావచ్చు మనకి మినిమం వన్ జీబీ ఆఫ్ స్పేస్ని టెంపరీగా ఆక్యుపై చేసుకుంటుంది సో అలాగే నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్తే అసలు సాఫ్ట్వేర్ ఎంత ఆక్యుపై చేస్తుంది అంటే మనం ఎంటర్ప్రైజ్ వెర్షన్ డౌన్లోడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ జీబీ ఆక్యుపై చేస్తుంది కాబట్టి ఎలా లేదన్నా కూడా మినిమం ఒక టెన్ జీబీ కంటే ఎక్కువ డ్రైవ్ స్పేస్ ఉండేలాగా చూసుకోవడం బెటర్ ఎందుకంటే ఇది సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ జీబీ ఆక్యుపై చేస్తే ఆ పైన కొంత స్పేస్ ఉంటేనే కదా మనం ఏదైనా ఆపరేట్ చేయగలము ఓకే సో ఆ విధంగా చూసుకోండి సో కంటెంట్స్ ఆఫ్ ఆర్కిల్ హోమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఏం చెప్తారంటే ఒక ఆర్కిల్ హోమ్ డైరెక్టరీ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకోమని చెప్తారు సో క్రియేట్ చేసుకొని అందులో ఇప్పుడు మనం జిప్ ఫైల్ ఏదైతే ఉందో ఆ జిప్ ఫైల్ని అక్కడ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయవలసి ఉంటుందన్నమాట సో మొత్తానికి మనం ఏదైతే డౌన్లోడ్ చేసామో అది మనకి ఫినిష్ అయిపోయింది ఓకే సో ఈ ఫైల్ ఏదైతే డౌన్లోడ్ అయిందో దీన్ని మనం ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి సో ముందు మనం ఏం చేద్దామంటే సిలో ఓకే ఆర్కిల్ అనే ఒక ఫోల్డర్ని క్రియేట్ చేద్దాం సిలో ఆర్కిల్ అనే ఒక ఫోల్డర్ని క్రియేట్ చేద్దాం సో క్రియేట్ చేసి ఇందులో మనకి ఏం చెప్తాడు అంటే ఒక హోమ్ డైరెక్టరీ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకోమని చెప్తాడనమాట అది ఏదైనా ఇవ్వచ్చు ఓకే సో సజెస్టబుల్ నేమ్స్ కొన్ని మనకి సజెస్ట్ చేస్తాడు అది మనం యూజ్ చేయొచ్చు చేయకపోవచ్చు అది మన ఇష్టం అనమాట సో డీబీ హోమ్ అండర్ స్కోర్ వన్ అని చెప్పి ఇవ్వడం కానీ కొంతమంది డీబీ అండర్ స్కోర్ హోమ్ అని ఇస్తారు సో ఎలాగైనా మనం ఇవ్వచ్చు ఓకే సో డీబీ హోమ్ అండర్ స్కోర్ వన్ అని చెప్పి ఏదైతే సజెస్టబుల్ నేమ్ ఉందో ఆ నేమ్తోనే మనం ఒక డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేసుకుందాం సో డీబీ హోమ్ అండర్ స్కోర్ వన్ అని ఒక డైరెక్టరీ నేను క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఓకే సో క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మన డౌన్లోడ్స్లో ఏదైతే మనం జిప్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసామో అది రైట్ క్లిక్ చేసి ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఫైల్స్ చేద్దాం అయితే ఈ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలంటే మన సిస్టంలో ఈ విన్ ర్యార్ కానీ విన్ జిప్ కానీ ఏదో ఒక సాఫ్ట్వేర్ మన సిస్టంలో ఉండాలి అది ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఈ ఫైల్ మీద రైట్ క్లిక్ చేసి మీరు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఫైల్స్ అన్న ఆప్షన్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఫైల్స్ అన్న ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేసి ఓకే సో అది ఎక్కడికి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం మనము ఆ పాత్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఎక్కడికి సిలో ఆర్కిల్ అన్న ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసామో అందులో డీబీ హోమ్ అండర్ స్కోర్ వన్ డీబీ హోమ్ అండర్ స్కోర్ వన్ ఓకే సో దీంట్ లోపలికి ఈ డీబీ హోమ్ అండర్ స్కోర్ వన్ లోపలికి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేద్దాం మొత్తం ఓకే సో ఇప్పుడు మొత్తం ఎక్స్ట్రాక్ట్ అవుతుంది చాలా టైం కూడా తీసుకుంటుంది అలాగే మెమరీ కూడా చాలా ఎక్కువ ఆక్యుపై చేస్తుంది దానికి రెడీ అవ్వండి సో ఇప్పుడు ఇన్స్టాలేషన్ చేద్దాం సో సిలో ఏదైతే ఆర్కిల్ అన్న ఫాల్డర్ క్రియేట్ చేశానో అందులో డీబీ హోమ్ ఫాల్డర్ క్రియేట్ చేశాం కదా ఇందులో ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేశాం కదా సో మొత్తం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన ఫైల్స్ అన్ని ఇక్కడికి వచ్చేసాయి చూడండి ఇక్కడ లాస్ట్లో మనకి సెటప్ డాట్ ఈఎక్సి అనే ఫైల్ ఉంటుంది ఓకే సో ఇది క్లిక్ చేసి మనం ఇన్స్టాలేషన్ చేసుకుంటాం సో రైట్ క్లిక్ చేస్తున్నాను రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అని చెప్పి రన్ చేస్తున్నాను సో ఇన్స్టాలేషన్ విజార్డ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుందండి సో ఇక్కడ క్రియేట్ అండ్ కాన్ఫిగర్ ఆప్షన్ ఏదైతే ఉందో ఇది సెలెక్ట్ చేసుకొని నెక్స్ట్ క్లిక్ చేస్తున్నాను డెస్క్టాప్ క్లాస్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో లేదు అంటే ఇక్కడ చూడండి ఆర్కిల్ రికమెండ్స్ దట్ యూ చూస్ ఎ వర్చువల్ అకౌంట్ ఆర్ స్పెసిఫై ఎ స్టాండర్డ్ విండోస్ యూజర్ అకౌంట్ అని చెప్పి అడుగుతోంది కదా సో యూజ్ వర్చువల్ అకౌంట్ అనొచ్చు సో ఇలా ఏదైనా మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ క్లిక్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ సి ఆర్కిల్ ఫోల్డర్ అని చెప్పి ఆటోమేటిక్గా తీసుకుంది అండ్ సి ఆర్కిల్ ఆర్ఏ డేటా ఇక్కడ మనకి 
చేయాల్సింది ఏంటంటే పాస్వర్డ్ ఒకటి సెట్ చేసుకోవాలన్నమాట సో పాస్వర్డ్ సెట్ చేసుకోవాలి అది కూడా మనకి ఇక్కడ టిప్ వస్తుంది చూడండి పాస్వర్డ్ మస్ట్ బీ మోర్ దాన్ ఎయిట్ క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి అండ్ లెస్ దాన్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ కంటైన్ బోత్ ఆల్ఫాబెట్స్ అండ్ న్యూమరిక్స్ ఓకే సో ఉండేలాగా చూసుకోవాలి ఓకే సో పాస్వర్డ్ వచ్చి నేను ఎయిట్ క్యారెక్టర్స్ అంటున్నారు కాబట్టి టిడబ్ల్యూజి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అంటాను ఎగ్జాక్ట్గా ఎయిట్ క్యారెక్టర్స్ అనేవి రావటం జరుగుతుంది టిడబ్ల్యూజి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఓకే రైట్ సో పాస్వర్డ్ వచ్చి డస్ నాట్ కన్ఫర్మ్ ద ఆర్కిల్ రికమెండెడ్ స్టాండర్డ్స్ సో మనం ఒకటైనా క్యాపిటల్ లెటర్ పెట్టి చూద్దాం సో టిడబ్ల్యూజి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అంటాను ఓకే సో ఒకటైనా అప్పర్ కేస్ తీసుకోమని రికమెండ్ చేస్తున్నట్టుంది సో టిడబ్ల్యూజి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇది ఇవ్వగానే మనకి ఇంకా మెసేజ్ అనేది పోయింది ఇంతకుముందు అన్ని లోవర్ కేస్ ఇచ్చాము టిడబ్ల్యూజి ఇప్పుడు ఒకటి స్టార్టింగ్ లెటర్ క్యాపిటల్ లెటర్ ఇవ్వడం వల్ల మనకి ఆ మెసేజ్ అనేది పోయింది నెక్స్ట్ క్లిక్ చేస్తున్నాను క్లిక్ చేస్తే ఇంకా ఇన్స్టాలేషన్ అనేది ఆటోమేటిక్గా మనకి కావలసిన చెక్స్ అని చేసుకొని స్టార్ట్ అయిపోతుంది అనమాట సో మనకి ఇంకా ఇన్స్టాల్ అని వచ్చింది కదా మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకుందాం సో ప్రోగ్రెస్ అంతా మనం ఇక్కడ క్లియర్గా చూడొచ్చండి సో ఒక్కొక్కటి అలా సక్సెస్ అవుతూ వెళ్తాయి అనమాట సో మనకి ఇక్కడ ఒక్కొక్కటి సక్సీడెడ్ అని చెప్పి అవుతూ నెక్స్ట్ది అవుతుంది చూడండి ఇన్ ప్రోగ్రెస్ సక్సీడెడ్ ఈ విధంగా ఒక్కొక్కటి ఇన్స్టాల్ అయిపోతున్నాయి అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత మనం నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్ళిపోతాం అనమాట సో మనకి సక్సెస్ఫుల్గా ఇన్స్టాలేషన్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది అయిపోయి మనకి ఈ విధంగా రావడం జరుగుతుంది కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ఆర్కిల్ డేటాబేస్ వాజ్ సక్సెస్ఫుల్ ఓకే సో దీన్ని క్లోజ్ చేసేద్దాం సో ఇప్పుడు ఎలా ఓపెన్ చేయాలో చూద్దాం ఓకే సో మీరు విండోస్ కీ ప్రెస్ చేసి ఎస్క్యూఎల్ అని టైప్ చేయండి ఎస్క్యూఎల్ ప్లస్ అని చెప్పి వస్తుంది ఓకే సో అది ఓపెన్ చేయండి ఓపెన్ చేయగానే మీకు ఈ విధంగా యూజర్ నేమ్ అనేది అడుగుతుంది సో యూజర్ నేమ్ అనేది బై డిఫాల్ట్ సిస్టమ్ అనమాట ఓకే సో సిస్టమ్ అనేది లోవర్ కేసులో ఇస్తారు అది యూజర్ నేమ్ అవుతుంది అండ్ పాస్వర్డ్ అనేది మనం ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ఏది సెట్ చేసామో అది ఓకే సో టిడబ్ల్యూజి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అని ఇచ్చాను నేను స్టార్టింగ్ లెటర్ క్యాపిటల్ లెటర్తో అది ఇస్తూ నేను ఎంటర్కి ప్రెస్ చేయగానే నాకు ఎస్క్యూఎల్ ప్రాంప్ట్ దీన్ని ఎస్క్యూఎల్ అని చెప్పి ఇలా వచ్చింది కదా గ్రేటర్ దాన్ సింబలు దీన్ని ఎస్క్యూఎల్ ప్రాంప్ట్ అంటాం ఓకే సో ఈ ఎస్క్యూఎల్ ప్రాంప్ట్ వచ్చింది అంటే సక్సెస్ఫుల్గా ఇన్స్టాలేషన్ అయిపోయి మనకి ఇప్పుడు క్వరీస్ ఇంకా రాయటానికి ఇంకా మనము డేటాబేసెస్ క్రియేట్ చేయడం ఇదంతా కూడా నేర్చుకోవటానికి మన సిస్టమ్ రెడీ అయిపోయింది అని అర్థం అనమాట ఓకే రైట్ సో ఇక్కడ మీరు ఈ వెర్షన్ కూడా చూడొచ్చు ఆర్కిల్ డేటాబేస్ నైన్టీన్ సి ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ మనం డౌన్లోడ్ చేసాం కదా సో ఆ వెర్షన్ కూడా మనకి చూపించడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇన్స్టాలేషన్ గురించి ఓకే సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో క్వరీస్ ఏ విధంగా రాయాలి అండ్ మనం టోటల్ డేటాబేస్ ఆపరేషన్స్ ఏమేమి చేస్తామో ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఇంకా మన ఆర్కిల్ కోర్సులోకి డీప్ డీప్ సబ్జెక్ట్లోకి ఇంకా వెళ్ళిపోతున్నాం ఓకేనా సో మీరు ఇన్స్టాలేషన్ అయితే చేసుకోండి చేసుకొని మీరు ఇంకా రెడీ అయిపోండి ఏదైనా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ నేర్చుకుంటేనే వస్తుంది మర్చిపోకండి ఓకే సో నేను చేస్తూ మీకు చూపిస్తున్నాను కదా నేనేమి ముందే చేసింది మీకు చూపించట్లేదు కాబట్టి మీరు నాతో పాటు చేస్తూ నేర్చుకోండి ప్రాక్టీస్ ఈజ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఇది మాత్రం మర్చిపోవద్దు రైట్ సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో కలుద్దాం ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ